किस किस को शौक है जहाज देखने का यार कौन जब छोटा था तो यू नो उसको शौक नहीं था कि मैं पायलट बनूं और जो है तो एयरफोर्स में जाऊं मुझे तो बहुत ज्यादा था चले चलते हैं स्टैफर्ड एयर इन स्पेस म्यूजियम और जहाज देखते हैं ठीक है ना जिस म्यूजियम में हम जा रहे हैं मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए तो वो जहाज रॉकेट स्पेस शटल और वो चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं मगर ये एक्चुअली जो है तो एक खराज तहसीन है टू तो रिमार्केबल पर्सन जनरल आमस स्टैफर्ड और वो इस छोटे से गांव में जहाँ पे इस वक्त हम हैं वेदरफोर्ड में वहाँ पे 1930 में पैदा हुए 92 साल की उम्र में अभी भी जिंदा हैं बहुत ही मॉडर्स्ट से घर के अंदर उधर अभी तक रहते हैं और क्या रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं इनकी ही स्टार्टेड ऑफ एज अ टेस्ट पायलट 117 जहाज उन्होंने जो है तो टेस्ट करके अप्रूव किए फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉट बन गए जनाब कई हिस्टोरिक मिशन अपोलो 10 के कमांडर थे वो फिर उसके बाद 70 साल की उम्र में जब वो रिटायर हुए तो एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर के तौर पे उन्होंने एफ वन वन सेवन स्टेल्थ फाइटर जो सबसे एडवांस्ड फाइटर है और बी टू बॉम्बर स्टेल्थ बॉम्बर वो उन्होंने डिवेलप किए तो बड़ा रिमार्केबल करियर है उनका और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ ये म्यूजियम देखने के लिए आई होप कि आप लोग भी इतने एक्साइटेड हैं और आपको उतना ही मज़ा आएगा म्यूजियम देखें जरा लग तो बड़ा जबरदस्त रहा है बाहर जहाज शाज भी खड़े हैं ब्यूटीफुल लेट्स सी यार नाइस वेरी नाइस प्रॉमिसिंग जहाज तो मुझे बड़े पसंद है यार तो आप जैसे ही म्यूजियम के अंदर एंटर होते हैं तो ऑब्वियसली जनरल स्टाफर्ड के नाम का म्यूजियम बना हुआ है तो पहला सेक्शन उन्होंने डेडिकेट किया हुआ है जनरल स्टाफर्ड के सारी अचीवमेंट्स उनका करियर उनकी अर्ली लाइफ बचपन की तस्वीरों से लेके यू नो सारे उनके मिलिट्री करियर के उस तक वो सब को हाईलाइट किया हुआ है उन्होंने उनके करियर का सबसे जो पीक था वो ये था कि अपोलो 10 के वो पायलट थे और कमांडर थे अपोलो 10 के और अपोलो 10 जो है वो ओरिजिनली वो वाला मिशन था जिसने मून पे लैंड करना था एक्चुअली लेकिन लास्ट मिनट पे उनको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और चाहिए थी तो उन्होंने उसका मिशन चेंज करके उनसे कहा कि जी आप चाँद के ऊपर जाएँ और नौ मील की हाइट के ऊपर चाँद के इर्द गिर्द आप ऑर्बिट करें और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें बिफोर वी कैन लैंड सब बडी ऑन द मून तो वो उनका मिशन चेंज हो गया और फिर अपोलो 11 इवेंचुअली जो है वो नील आमस्ट्रॉन्ग के कमांडरशिप में हो गया और चांद के ऊपर लैंड हुए तो ये उनके करियर का बहुत बड़ा हाईलाइट था फिर उसके बाद उन्होंने जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी वो ये है कि आजकल जो ये स्पेस स्टेशन है ये बन ही ना सकता जब तक जो है तो ये कैपेबिलिटी उनके पास ना होती कि स्पेस के अंदर दो क्राफ्ट आपस में आके डॉक कर सकते तो इसका पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने सोवियट्स के साथ मिलके उनका सोयूज मिशन था इनका अपोलो मिशन था तो वो दोनों ने जॉइंट कोलेबोरेशन उस कोल्ड वॉर के ज़माने में की और एक सोवियट बहुत ही सेलिब्रेटेड इन्हीं के टक्कर के वो थे जनरल लियोनॉफ तो वो जो है तो सोयूज मिशन को कमांड कर रहे थे और दोनों जो है तो वो आपस में डॉक हुए उसका दरवाज़ा खुला दे वेंट इनटू टू ईच अदर्स यू नो स्पेस स्टेशन तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आजकल जो हम ये स्पेस स्टेशन देखते हैं इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जनरल स्टैफर्ड की और जनरल लियोनॉफ की उनकी आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोज दोस्ती थी और जब ये इनका जनरल स्टैफर्ड का म्यूज़ियम खुल रहा था तो जनरल लियोनॉफ ने अपना यूनिफॉर्म जो है वो उनको गिफ्ट किया जो वहाँ पे यू नो आर्टिफैक्ट्स के अंदर मौजूद है इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे आर्टिफैक्ट्स जनरल स्टैफर्ड के उनकी फ्लैश लाइट जो उन अपने साथ स्पेस में लेके गए थे खाने जो उन्होंने उधर खाए थे एक छोटा सा स्पेस का पीस है यू नो उनके जब वो वापस आ रहे थे तो उनका एयरक्राफ्ट काफ़ी डैमेज हुआ था तो उसके डैमेज एयरक्राफ्ट का एक छोटा सा पीस उधर है लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो है जिसके साथ मैंने लिटरली को पंद्रह मिनट गुजारे उसको देखते हुए वो चांद का रॉक है एक उधर पड़ा हुआ और उसको मैं देखता रहा बहुत ही फैसिनेटिंग वो छोटा सा पीस है चांद का लेकिन बहरहाल आदमी उसको देखता है और सोचता है कि जी ये चांद से आए हुए सो आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम लुकिंग एट दैट 
लेकिन इसके अलावा जो है तो एक्चुअल म्यूजियम के अंदर देखने की चीज़ें जो हैं वो तो आगे के सेक्शंस के अंदर हैं बहुत ही एक्साइटिंग मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में लेके चलता हूँ जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आई होप कि आप भी उसको उतना ही इंजॉय करें जितना मैंने किया उसको मेरे नज़दीक दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रोज की लाइन जो कभी कही गई है वो नील आम ने कही थी जब उसने कहा कि वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन जॉइंट लीप फॉर मैन काइंड क्या खूबसूरत लाइन है और उसकी कहानी इस एक हॉल के अंदर उन्होंने आपको दिखा दी यानी आप देखें ये पहला जो राइट ब्रदर्स का जहाज़ था उसका मॉडल उन्होंने इधर एक फुल स्केल मॉडल रखा हुआ था एक बहुत ही खूबसूरत इंटरेक्टिव वो था जिसके ऊपर आप देख सकते थे कि जी ये कैसे काम करता था इसके क्या पार्ट्स थे बहुत ही खूबसूरत एनिमेशन उन्होंने की हुई थी एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैं तो बिल्कुल आई वॉज फैसिनेटेड आपको पता है मुझे इंजीनियरिंग और ये साइंस और इन चीज़ों का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो ये उन्होंने दिखाया कि जी ये किस तरह ये जहाज़ काम करता था कंसेप्चुअल उसका वो क्या था फिर बिल्कुल आपके सामने उन्होंने उसका लाइफ साइज एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया हुआ था कि जी वो राइट ब्रदर्स का पहला जहाज जो था वो था किस तरह का लगता किस तरह था इट वॉज अमेजिंग उसको देख के आप उसकी प्रेजेंस में और ये इमेजिन करना कि ये दो राइट ब्रदर्स जो थे इनकी साइकिल की दुकान थी कैन यू बिलीव दैट ये साइकिल के रिपेयर वाले थे आप इनके जहन की वसत देखें इनकी छलांग देखें आप साइकिलें रिपेयर करते करते उन्होंने ये अपने लिए ऑब्जेक्टिव पकड़ा कि जी मैंने जहाज कैसे बनाना है और फ्लाइट कैसे करनी है और उन्होंने फिगर आउट किया कि जी तीन प्रॉब्लम हैं लिफ्ट की वो कैसे उठेगा कैसे वो सो so, एरो उन्होंने उस चीज की वर्कआउट की दूसरी चीज जो थी वो ये कि पावर कैसे हो गई है तो प्रोपेलर उन्होंने वो किया कि जी प्रोपेलर कैसे हवा को करेगा और पावर इसको और तीसरा इसका एलिमेंट था कंट्रोल का कि जी आप कंट्रोल्ड फ्लाइट किस तरह करेंगे तो वो इतना खूबसूरत इन्होंने एक मॉडल बनाया हुआ था मैं आपको क्या बनाऊँ छो, छोटा सा उन्होंने वो जहाज बनाया हुआ था राइट ब्रदर्स का उसके नीचे एक हैंडल था उस हैंडल को जब आप टर्न करते थे उन्होंने कहा कि जी ये ईगल के विंग्स से वो इंस्पायर हुए और उन्होंने देखा कि जी ये ईगल किस तरह टर्न करता है और फ्लाइट को अपनी कंट्रोल करता है आप उसको एक तरफ खींचते थे तो दूसरी तरफ आपको वो नज़र आता था कि जी वो विंग किस तरह डिफ्लेक्ट करता है वो देखिए रस्सियाँ उन्होंने लगाई हुई थी पुलिस थी और वो थी बड़ा प्रमेटिव सा सिस्टम था वो पाँव से उसको पुश करता था वो देखें आप उसका पाँव नज़र आता है वो पाँव से उसको पुश करता था तो वो रस्सी हिलती थी पुली उसकी हिलती थी उससे उसके कंट्रोल सर्फेसेज ये पीछे रडर उसका विंग्स के टिप्स जो हैं वो मूव करते थे और इस तरह जो है तो दे फिगर्ड आउट कि जी कंट्रोल्ड फ्लाइट हम किस तरह करेंगे क्या वट एन इंजीनियस वे ऑफ डूइंग इट एंड टू इमेजिन के जी दो साइकिल के रिपेयर वाले की दुकान और उसकी आप उड़ान देखें और वो ये देखें इस तरह जो है तो वो सारा उन्होंने फिगर आउट किया कि जी इसको हम कैसे वो करेंगे टर्न कैसे करेंगे वो ऊपर कैसे जाएगा नीचे कैसे जाएगा कंट्रोल फ्लाइट कैसे होगी ब्यूटीफुल फैसिनेटिंग स्टफ और फिर उसके बाद जनाब ये पहली वाली फ्लाइट ये इन्होंने कैमरा रखा इन लाइफ गार्ड से इन्होंने जो है तो रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमारी तस्वीर खींच दीजिएगा आप उसने कभी जिंदगी में तस्वीर नहीं उतारी थी कैमरा नहीं देखा था और इंसान की हिस्ट्री की सबसे जो फेमस तस्वीर है वो उस लाइफ गार्ड ने खींची जनाब पहली फ्लाइट की ये तस्वीर है जब राइट ब्रदर्स का जहाज हवा में उड़ा और एक मिनट तक वो फ्लाई करके और जो है तो उसने हिस्ट्री बिल्कुल बना दी तो क्या जबरदस्त स्टोरी है और फिर विल्बर और ऑरविल राइट ने अपने फादर को ये टेलीग्राम भेजा कि जी जस्ट टू कंफर्म कि हाँ जी फ्लाइट हो गई वट हिस्टोरिक पीसेज ऑफ वो ह्यूमन हिस्ट्री का यानी क्या शानदार हुआ है और फिर आप देखें इस चीज़ को कि एक बार जब उन्होंने वो प्रिंसिपल्स वर्कआउट कर लिए तो 1903 में इन्होंने पहली फ्लाइट की छः साल के अंदर अंदर 1909 के अंदर जनाब उन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया 1913 के अंदर जनाब एक फ्रेंच आदमी उसने कमर्शियली जहाज बनाने शुरू कर दिए 800 जहाज बेचे उसने ठीक है ना 
अच्छा फिर उन्होंने वो प्रिंसिपल्स उसके थोड़े से वो तो समझ गए थे कि जी लिफ्ट और कंट्रोल और पावर इसको हमने वर्कआउट करना है वो डिज़ाइंस फिर लोगों ने डिफरेंट वो किए ये सबसे पहला कमर्शल प्लेन था जो लोग खरीद सकते थे और जो है तो जहाज हो और वहीं से फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी नाइनटीन तक आप देखें सोलह साल के अंदर अंदर जहाज ना सिर्फ उसके अंदर बल्कि ये स्पिरिट ऑफ सेंट लुइस दिस क्रॉस द एटलांटिक यू नो दिस वाज द फर्स्ट प्लेन दैट क्रॉस द एटलांटिक और सबसे खूबसूरत जो इस म्यूजियम का मेरे ख्याल में एग्जिबिट था उन्होंने दिखाया कि जी पहली फ्लाइट और मून की लैंडिंग 65 फाइव ईयर्स के दरमियान सिर्फ पहली फ्लाइट की ह्यूमन ने और पहली बार चांद के ऊपर पहुँच गया यार आप सोचें ज़रा ये इसकी लीप और इसका वो और क्या खूबसूरत आदमी था ये नील आमस्ट्रॉन्ग उसने कहा कि जी मैं चांद के ऊपर पर्सनल उनको आइटम्स अलाउड थे कि जी हर एस्ट्रोनॉट लेके जा सकता था कुछ चीज़ें और इसने क्या सिलेक्ट किया पहले जो जहाज था उसका कैनवस और एक छोटा वुड का पीस उसका ही कैरीड इट विद हिम और उसको उसने चांद के ऊपर छोड़ के वो आया एज अ ट्रिब्यूट टू द राइट ब्रदर्स क्या खूबसूरत कहानी है यार ये एब्सोल्यूटली अमेजिंग अच्छा जी तो वहाँ से फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में गए नेक्स्ट सेक्शन जो था वो रॉकेट्स का था ये पहला रॉकेट था बिल्कुल V2 का आपने नाम सुना होगा हिटलर ने एक रॉकेट स्टार्ट किया था V2 और ये फिर जो है तो उसके अमेरिकन और रशियन काउंटर पार्ट्स थे जब उन्होंने अपने बिल्कुल ही वो इनिशियल शुरू शुरू के रॉकेट्स डिवेलप करने शुरू किए फिर उन्होंने तमाम रॉकेट्स की एक बहुत ही खूबसूरत हिस्ट्री इधर वो की हुई थी जितने रॉकेट्स अभी तक फायर हुए हैं और जिन्होंने सेटेलाइट्स वगैरह फायर किए हैं नॉट मिलिट्री रॉकेट्स बट यू नो एक्सप्लोरेटरी और साइंटिफिक रॉकेट्स तो उन सब के बिल्कुल रिलेटिव वन बाई सेवेंटी टू वन बाई वन एंड सेवेंटी फाइव आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली हम लोग उस स्केल के ऊपर थे और ये हमारे सब कॉन्टिनेंट का जनाब इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया का रॉकेट था इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव एक्चुअली यू नो क्वाइट अ बिग रॉकेट और जो है तो वो छोटे से पे लोड को यू नो ऑर्बिट के अंदर भेज सकता है ये जो ओरिजिनल जो है तो ये जनरल स्टाफर्ड जो था उसका लूनर वो मॉड्यूल जब वो नीचे उतरता था और ये जो आपने वो उसकी आउटर केसिंग देखी वो ब्लो अप होके हट जाती थी और ये उसके अंदर की ये चीज़ एक्चुअली एंटर होती थी एटमॉस्फेयर के अंदर और ये अगर आप पीछे इसके देखें तो ये हीट शील्ड है इसके तो ये एक्चुअली ट्वेंटी डिग्रीज गर्म होती है जब ये एंटर करती है एटमोसफेयर को ये इसके ऊपर एक्चुअल जो है तो वो उसके बर्न के मार्क्स हैं तो आप सोचेंगे कि आप इधर कुर्सी में बैठे हुए पीछे आपके 25,000 डिग्री टेम्परेचर का वो है वो इट्स रियली अमेजिंग अमेजिंग टेक्नोलॉजी ये आप जो रॉकेट्स देखते हैं ना जिस टाइम वो फायर होते हैं नीचे से और उसके वो पांच रॉकेट्स उसके अंदर वो ऐसे नोजल से लगे होते हैं ये वो एक्चुअल नोजल था बहुत ही थ्रस्टर्स इनको कहते हैं बहुत ही फैसिनेटिंग वो था यू नो सींग थ्रस्टर अप फ्रंट डेढ़ लाख हॉर्स पावर का ये एक एक इंजन होता है सैटन का तो उसको जब आप देखते हैं और इसके अंदर जो अमेजिंग टेक्नोलॉजी है उसका अंदाज़ा आपको नहीं है कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं ये सब की सब ये उसका एक थ्रस्टर है इस तरह के पांच थ्रस्टर उसके अंदर लगे होते हैं उसमें से वो जो आग निकल रही होती है बिल्कुल तो आप इमेजिन करें उसको माइनस फोर ट्वेंटी थ्री के ऊपर लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल करती है और दूसरे एंड के ऊपर जब वो बर्न होता है तो पचपन पाँच हजार पाँच सौ डिग्री फेरन इतने डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे से तो आप उसकी टेक्नोलॉजी जो सोचें कि आप पाँच हजार पाँच सौ डिग्री की हीट को कंटेन कर रहे हैं सो दैट यू नो उसको वो लिक्विड फ्यूल मिल सके तो ये अमेजिंग टेक्नोलॉजीज हैं बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट सेक्शन में जब हम गए तो ये सारे के सारे प्लेन्स जो जनरल स्टाफर्ड ने उड़ाए थे और उनको टेस्ट किया था वो प्लेन्स वहाँ पर खड़े थे ये बड़ा फैसिनेटिंग वो था ये एक आई न्यूक्लियर वॉर हेड यार जो एक्चुअली और ये ये एक्चुअल न्यूक्लियर वॉर हेड है मल्टीपल न्यूक्लियर वॉर हेड बड़ी फैसिनेटिंग वो थी और ये जनाब ये वो पहला वाला बॉम्ब है जो हिरोशिमा या नागासा की पहला बॉम्ब जो फेंका गया था दूसरे को फैट बॉय कहते थे तो ये लिटिल बॉय जो है ये पहला बॉम्ब था जो फेंका गया था लेकिन मैं आपको बताऊं जिस तरह वो नील आमस्ट्रॉन्ग की कहानी जो है वो अपलिफ्टिंग और बड़ी ज़बरदस्त थी इसी तरह ये डिप्रेशन के ऊपर वो सो डिप्रेसिव 
ये जी एक मॉडर्न न्यूक्लियर बॉम्ब है जो एक फाइटर प्लेन कैरी कर सकता है आप इसका साइज सोचें इतना छोटा सा बॉम्ब और ये थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब ये एक्चुअल बॉम्ब था डीएक्टिवेटेड इसमें से सिर्फ उन्होंने न्यूक्लियर वो वॉरहेड हटाया हुआ है बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज उसकी ये बिल्कुल डिप्लॉयबल एफ सिक्सटीन के अंदर ये लगता है और आप इमेजिन करें जी ये ट्वेंटी टू टाइम्स एज पावरफुल एज द हिरोशिमा बॉम्ब ये यानी आप इमेजिन करें मैं तो बिल्कुल डिप्रेस हो गया था यार एक एफ सिक्सटीन से आप बाईस गुना ज़्यादा पावर जो है वो डिलीवर कर सकते हैं बी सिक्सटी वन थर्मो न्यूक्लियर बॉम तो इट वॉज यू नो ऑन अ लो दैट आई लेफ द म्यूजियम मेरे ख्याल में जहाँ पे इंसान इतना ज़बरदस्त और इतनी अपलिफ्टिंग कहानियाँ सुना सकता है कि जी मून के ऊपर आप पहुंच गए उस तरफ आप ये डिप्रेसिंग काम भी करते हैं जी कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं बहुत ही मजा आया बहुत ही फैसिनेटिंग वो था कुछ तीन चार घंटे गुजारे इस म्यूजियम के अंदर कुछ चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगी एक तो ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स जो थे उसके अंदर चांद का वो रॉक और जो है तो ओरिजिनल कोई इक्विपमेंट जो चांद के ऊपर गई थी और यू नो बहुत सारी ओरिजिनल इक्विपमेंट उसके अंदर थी एक तो वो बहुत ही जबरदस्त वो था एक इंटरेक्टिव एग्जिबिट्स थे जिस तरह वो राइट ब्रदर्स का वो प्लेन था जब आप उसको वे लाते थे दिखा रहे थे वो आपको एग्जैक्टली कि उसको किस तरह कंट्रोल करता था किस तरह उसकी विंग हिलती थी टू मी वॉज फैसिनेटिंग मैं तो ये इंजीनियरिंग और इस टाइप की चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट होता हूँ तो खैर ओवरऑल लेकिन बहुत ही मज़ा आया आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया उतना ही जितना मैंने उसको इन्जॉय किया और जो है तो अब चलते हैं घर और यू नो नेक्स्ट टाइम आपको किसी और एग्जिबिट के ऊपर किसी और जगह के ऊपर कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाऊंगा रूट सिक्सटी सिक्स के ऊपर ठीक है ना